สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอรีวิวแอนเรียกว่าเมคอัพทูทัวเรียลนะคะในการใช้ Hourglass Ambient Lighting Edit นะคะแบบเป็นอะไรที่ชมพูชอบมากจริงๆอ่ะงานนี้นะคะชมพูได้มาในวันเกิดที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่31ธันวาคมนะคะก็คุณแฟนซื้อมาเซอร์ไพรส์นะคะมาเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ชมพูอยากได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะโหดอยู่พอสมควรก็เลยยังเก็บเงินไม่พอซื้อนะคะแต่ว่าพอดีคุณแฟนซื้อมาเซอร์ไพรส์นะคะก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนมหาคุมซับเลยแบบอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆพูดกันนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องแพ็กเกจจริงแล้วก็ค่อยไปถึงเรื่องสีด้านในกันนะคะก็เดี๋ยวมาว่ากันเลยเนาะอันนี้นะคะเป็นแพ็เอ่อเป็นแพ็กเกจจริงของเขานะคะเขียนตรงนี้ว่าเอ่อเอาว่ากลาสนะคะตรงนี้ก็ข้อเสียของเขากับซอบตลับนี้นะคะก็คือว่าเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากๆเลยเป็นกระจกเลยนะมันเมันใส่มากจนเห็นกล้องข้างหลังเลยอ่ะพวกพยายามอย่าอย่าไปสนใจกล้องกันนะคะก็สนใจที่พาเลตกันก่อนก็คือว่าพาเลตพาเลตนี้นะคะเอ้ยแพ็กเกจจริงของเขานะคะจะเลอะแบบเลอะลายนิ้วมือได้ง่ายคือจะตาก็เปื้อนได้ง่ายด้วยนะคะคือถ้าแบบมือไปจับรองพื้นมาหรือว่าไปป้าโดนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นรอยปื้นๆไปหมดเลยก็จริงๆแล้วอ่ะสีสวยมากแล้วก็วัสดุดีมากนะคะแต่ว่าเสียดายเนี้ยที่ว่ามันเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นชื่อชื่อของแต่ละสีนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะงงนิดนึงตรงที่ว่าสมมุตินะคะตรงนี้เขียนว่าดิมไลท์ใช่ไหมคะสีดิมไลท์ถ้าพลิกมาเนี่ยตรงนี้ก็คือด้านนี้นะคะอ่าดิมไลท์พลิกมาก็คือสีนี้นะคะแต่ว่าสีนี้จริงๆมันไม่ใช่สีดิมไลท์นะคะสีดิมไลท์เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นสี natural peach beige นะคะก็คือสีออกแบบ peach แล้วก็ผสมสีเนื้อๆหน่อยๆก็จะเป็นสีแบบสีนี้นะคะไม่ใช่สีนี้สีนี้คือดิมไลท์ส่วนจะเป็น diffuse light ก็คือสีแบบเขาเขียนว่าในเขาเขียนว่าเป็นสี pale yellow powder นะคะก็คือเป็นสีเหลืองอ่อนๆซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นสีด้านนี้แต่ว่า diffuse light ชื่อเขาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าสีกันมาอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูชื่อสีแล้วไปดูกับสีด้านในเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้ไม่ตรงกันคือตรงนี้อาจจะไปอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ลําบากนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ถ้าใช้เองอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ไปบอกใครว่าเราใช้สีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ดูแต่สีอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยวันนี้เราใช้สีชื่ออะไรดีนะเราก็ไม่ได้ดูตรงนั้นใช่ไหมคะเราดูแค่สีเขาสีไหนแล้วเราจะใช้แต่งตรงไหนแค่นั้นเองคืออันนี้ชมพู่แต่งทั้งหมดเนี่ยตรงบริเวณใบหน้าทั้งหมดนี้นะคะใช้สีของพาเลตนี้หมดเลยทีนี้เรามาดูเอ่อด้านในกันบ้างนะคะแทนๆเมื่อกี้เห็นแล้วแหละอ๋ออะไรก็ตรงที่เปิดนะคะด้านที่เปิดเป็นแบบนี้ก็กดตรงนี้จะมีร่องนิดนึงนะคะก็จะทำให้ช่วยในการเปิดง่ายมากขึ้นข้างในก็มีกระจกนะคะแบบมโหฬารมหาศาลแบบว่าใหญ่มากคือว่าดีมากเหมาะสำหรับการพกพานะคะเพราะว่ากระจกใหญ่ดีแล้วก็สมมติไปแต่งที่อื่นที่ไม่มีกระจกก็แต่งได้นะคะแล้วก็ข้างในก็สีเป็นแบบนี้นะคะกลัวตกจังเลยอ่าข้างในสีอย่างนี้ค่ะอืมก็เดี๋ยวจะอ่านคำอธิบายในเว็บไปพร้อมๆกันนะคะจะได้บอกไปได้ว่าเขาเป็นสีอะไรแล้วก็เป็นเนื้อแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ในนี้นะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันแล้วก็มาในราคาราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0ันจนถึงเกือบ 4,000 อะประมาณ3 4 0 0ันสถึงสามพแล้วแต่ร้านพรีออเดอร์นะคะเพราะว่ามันไม่มีเคาน์เตอร์ในไทยนะคะก็ต้องพรีออเดอร์อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เช็คราคาในเว็บกันให้ดีนะคะเพราะว่าราคาไม่เท่ากันเลยแล้วก็บางช่วงก็ขาดตลาดมากเพราะเป็น holiday collection นะคะคือเป็น limited edition เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขายตลอดไปมันมีวันหมดนะคะคนก็จะแย่งกันซื้อแล้วพอคนแย่งกันซื้อของก็จะขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อร้านค้าหลายร้านหรือว่าเช็คดูให้ดีนะคะว่าที่ไหนมีขายบ้างโอเคทีนี้อ๋อ
ป็นแบบตลับเดียวๆอยู่แล้วแล้วก็จะไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นแบบเป็นลิมิเต็ดแล้วเข้ามารวมกันแล้วก็ย่อไซส์ลงมานะคะแต่ว่าไซส์จริงๆเขาใหญ่กว่านี้แล้วก็สีทั้งหมดนี้มีสีหนึ่งที่ไม่มีตลับแยกนะคะคือเป็นสีแบบสีพิเศษที่ออกใหม่เพื่อพาเลตนี้โดยเฉพาะนะคะอันนั้นก็คือสี iridescent light นะคะอ่านออกเสียงยากมากก็คือสีตรงกลางนี้นะคะก็เป็นสีเขาบอกว่าเป็นสีเอ่อสีมุกอมชมพูนะคะก็คือเป็นมีความวาวๆแล้วก็มีสีอมชมพูอยู่ในตัวซึ่งตัวนี้เป็นเนื้อ lighting powder นะคะก็คือเป็นเนื้อแป้งอืมก็จะใช้ปัดไปแล้วมันจะเนียนสมูทนะคะเหมือนแป้งมันจะแบบไม่ลอยจนเกินไปทําให้ดูเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้คือสีลิมิเต็ดนะคะมีเฉพาะพาเลตนี้พาเลตเดียวเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยไปหาซื้อแยกต่างหากได้นะคะถ้าใครสมมุติว่าชอบพาเลตนี้มากๆแล้วก็แบบอยากได้สีได้สีหนึ่งเป็นพิเศษก็ไปหาแยกซื้อได้นะคะแต่คืออันนี้บอกตรงๆเลยว่าสีเดียวอะแพงมากคือแบบอย่างร้านที่ชมพูดูดูอยู่นะคะมันก็แบบสีเดียวก็สองพันแล้วอะคือแพงแบบแพงแพงมากจริงๆถ้ารวมรวมหกสีเนี่ยก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเนี้ยมันไซส์เล็กลงราคามันไม่มีทาจะเป็น 2,000 อยู่แล้วมันก็ถูกกว่านั้นแต่ว่าถ้าเราซื้ออันเนี้ยอาจจะประมาณ 3,000 กว่าๆแต่ว่ามันได้6สีอะยังไงชมพู่ว่ามันก็น่าจะคุ้มกว่านะคะเออโอเคโอเคมาพูดกันต่อที่สีนะคะสีฝั่งนี้ก่อนนะเทลเยลโล่นะคะเป็นสีเหลืองอ่อนอันนี้ก็เขาบอกว่าชื่อสีว่า diffuse light นะคะเป็น soft warm pale yellow powder แล้วก็จะเป็นสีที่ช่วยลด redness ก็คือความแดงบนใบหน้าและช่วยให้ใบหน้าเราดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนะคะสีนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหมาะที่จะใช้บริเวณใต้ตาและบริเวณที่เราเป็นสิวแบบเป็นสิวหรือเป็นรอยแดงอะ่ะมาช่วยปกปิดได้ในระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าคอนซีลเลอร์ยังไงก็ปกปิดดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราทับคอนซีลเลอร์ไปทีมันก็จะช่วยขับให้ผิวสว่างมากขึ้นแล้วก็ช่วยปกปิดจุดแดงๆของเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ในเมคอัพทิวทอเรียลที่ชมพู่จะแต่งให้ดูนะคะชมพู่ก็ใช้สีนี้แหละ Diffuse Light ในการเอ่อทาแต่งไปบริเวณใต้ใต้ใต้ดวงตานะคะแล้วก็คางเพราะว่าใต้ดวงตาเราเนี่ยเป็นส่วนที่แบบค่อนข้างจะคล้ำแล้วบางคนก็แดงอ่าใช้สีนี้จะช่วยให้ตรงเนี้ยสว่างมากขึ้นและอย่างหนึ่งคือเวลาเราเซตเอ่อคอนซีลเลอร์ที่อยู่บริเวณใต้ดวงตานะคะมันก็ควรจะเป็นแป้งที่มีความละเอียดสูงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะตกร่องนะคะแล้วแป้งนี้มันมีความละเอียดสูงมากเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะใช้บริเวณนี้เลยโอเคถัดมาก็อันนี้สีบอกแล้วเนาะ iridescent iridescent light ก็เป็นสีชมพูมุกๆนะคะอันนี้จะจะจะแตกต่างจากสองอันนี้ตรงที่ว่าตรงนี้เขามีประกายมีความแบบวาวๆนะคะคือเหมือนกับมีเม็ดกริตเตอร์เล็กๆผสมอยู่ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นเม็ดใหญ่แบบอูดูแล้วเป็นแบบเป็นไม่ไม่ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคืออันนี้จะเป็นแบบเม็ดแบบผู้ดีเม็ดเล็กๆละเอียดๆนะคะแต่ก็มีความแบบเป็นประกายอ่ะส่วนสองอันนี้จะมีความเชียร์เฉยๆคือมีความสว่างมีความวาวแต่ไม่มีประกายนะคะอืมโอเคถัดมาอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีดิมไลท์ที่เมื่อกี้บอกไปนะคะว่าสี natural peach beige ก็เป็นพาวเดอร์เหมือนกันนะคะก็ตัวนี้เขาบอกว่าก็เป็นเนื้อแป้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะใช้ได้ทั่วใบหน้าเลยตรงไหนก็ได้นะคะก็จะไม่มีอาการตกร่องแล้วก็ไม่เป็นปื้นไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็เหมาะที่จะปัดได้ทั่วใบหน้าเลยสีนี้ก็จะเป็นสีแบบเนื้อเนื้อนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็น peach beige ก็จริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆสีเนื้อนั่นแหละคะ่ะก็ใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะแล้วก็เหมาะที่จะใช้ไปแบบวันที่เราไม่อยากให้ดูแต่งหน้าหนาทําให้วันที่เรารู้สึกว่าอยากแต่งบ้างๆแต่งเหมือนไม่ได้แต่งนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเอ่อในเรื่องความสว่างตอนนี้เขาเขียนว่าช่วยเบลอเบลอแบบเบลออิมเพอร์เฟคชันเบลอสิ่งที่แบบไม่สวยงามบนใบหน้าเรานะคะให้ดูแบบว่าเหมือนใส่ฟิลเตอร์นั่นแหละเหมือนใส่ฟิลเตอร์ในมือถือนะคะแล้วให้มันดูแบบดูผ่องอะ่ะแล้วก็ดูรบรอยที่เราไม่ต้องการออกไปอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคผ่านไปอีกสีหนึ่งนะคะ
ป็น lighting bronzer ตัวนี้เขาไม่ได้เขียนว่า lighting powder นะคะก็เป็น lighting bronzer แทนก็เป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาล warm tone ก็คือแบบไม่ใช่น้ำตาลช็อกโกแลตแต่เป็นน้ำตาลแบบเรียกว่าน้ำตาลที่มันมีความอมส้มนิดนึงนะคะเออก็จะช่วยให้เรื่องแบบว่าให้ดูผิวดูบ่มแดดนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเขาโครงบนใบหน้านะคะก็ถ้าสีนี้ถ้าใครผิวเข้มมากๆก็อาจจะสร้างเขาโครงได้ไม่ชัดพอแต่ถ้าสีผิวค่อนข้างขาวหรือว่าขาวอมเหลืองนะคะก็จะใช้ได้ดีอย่างชมพู่ตอนนี้ชมพู่ก็ใช้ปัดอยู่ที่ข้างแก้มนะคะปัดง่ายมากๆเกลี่ยง่ายปัดง่ายนะคะใช้ง่ายแหละอืมคือพูดง่ายคือว่าใช้ง่ายแล้วใช้ไปแล้วดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะโอเคคันมาสีตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีปัดแก้มตัวนี้ชื่อสีว่า luminous flush นะคะในนี้เขาเขียนว่าเป็น champagne rose นะคะก็จริงๆแล้วปัดออกมาแล้วเป็นดูแบบเป็นสีชมพูที่ชมพูสดใสนะคะชมพูอมส้มนิดนึงอ่าแต่ว่ามีความเป็นชมพูมากกว่านะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบใสๆปัดไปในวันที่อยากให้ดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะก็สีเนี้ยเหมาะมากแล้วก็เขามีคือพวกเนี้ยเขาเป็นไม่ใช่สีแมทมันเป็นสีเชียร์หมดเลยนะคะก็คือแบบมีความสว่างอยู่ในตัวอยู่แล้วก็สีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่จะช่วยให้ผิวหน้ารอดูผ่องมากขึ้นนะคะอ่ะถัดมานะคะสีสุดท้ายนะคะสีด้านนี้ชื่อสีว่า m o o d m o o d exposure นะคะตัวนี้เป็น lighting blush เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นสี soft plum blush นะคะก็จะเป็นสีที่ออกเรียกว่าเป็นชมพูนูดนูดนะคะเป็นชมพูนูดแบบแบบเรียกว่าอะไรเดียปัดไปแล้วรู้สึกว่าเป็นสีแก้มเราจริงๆนะคะแต่แบบดูไม่หลอกดูเป็นสีที่เราสุขภาพดีแล้วมันแดงมาจากข้างในอะไรเป็นชมพูมากกว่าแดงนะคะแต่แบบมันให้ให้ความรู้สึกเหมือนมีสีเลือดฝาดบนใบหน้าค่ะอืมก็เป็นสีที่เหมาะจะแต่งไปในวันที่อยากหลอกคนอื่นนะคะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าแต่แบบแก้มเราชมพูเองอะไรอย่างนี้ก็เป็นสีที่เหมาะจะแต่งไปในสีนี้นะคะอ่ะก็เป็นสีที่เหมาะที่จะแต่งไปในวันที่ต้องการลุคแบบนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็จบแล้วนะคะกับการรีวิวสีทั้งหมดนะคะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวถัดไปนะคะเราก็ไปดูกันต่อว่าชมพูใช้แต่งบนใบหน้ายัางไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะคราวนี้เดี๋ยวชมพู่จะมาลองทาให้ดูนะคะลองใช้ให้ดูว่าวิธีการใช้ของชมพู่ใช้ยังไงแล้วก็ใช้ออกมานะมันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวอันดับแรกนะคะคือตอนนี้ชมพู่ลง BB ครีมไปแล้วแต่ยังไม่ได้เช็คแป้งอะไรเลยนะคะแล้วอันนี้ก็คือ BB ครีมที่ชมพู่ใช้ก็เคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะชมพู่ใช้เคยใช้ BB อันนี้อยู่เป็นของ e 2 d นะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ใต้ดวงตาไปแล้วอืมแต่ว่ายังไม่ได้เซ็ตแป้งเลยทีนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาเวลาเราใช้แป้งอะถ้าแป้งเนื้อมันละเอียดไม่พอแล้วเซ็ตบริเวณใต้ตานะคะมันก็จะตกร่องแป้งที่ลงทับไปเนี่ยมันควรจะเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะละเอียดมากเช่นของลอร่าเมอร์เซียนะคะแป้งนั้นก็ละเอียดเหมาะที่จะใช้เซ็ตใต้ตาได้ดีเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเมื่อเรามีตัวนี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นการแบบไฮไลท์ไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการเซ็ตเซตลงเซตเอ่อคอนซีลเลอร์ไปในตัวด้วยคือสวยจบในขั้นตอนเดียวเลยนะคะพอเราลงอันนี้ปุ๊บเนี่ยใต้ตาเราก็จะสว่างกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบเหมือนไฮไลท์ในตัวแล้วก็ทําให้คอนซีลเลอร์เราไม่ตกร่องนะคะโอเคเดี๋ยวชมพู่จะเริ่มใช้กันเลยนะคะชมพู่จะใช้เป็นสีขาวนะคะเป็นแบบขาวมุกๆนะคะแล้วก็จะเซตไปบริเวณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูก็อันนี้แป้งติดมาแล้วนะคะข้อออกหน่อยมันจะเยอะเกินนะคะเสร็จแล้วก็แต้มไปค่อยแตะแตะแตะกดกดกดกดนะคะเพราะว่าถ้าป้ายไปเลยเนี่ยเนื้อเออไฮไลท์ของเรามันก็จะหลุดไปตามแปรงนะคะแต่ถ้าเรากดกดกดอย่างเงี้ยมันก็จะติดลงไปโอเคอันนี้ข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะไอ้ข้างหนึ่งยังไม่เสร็จอืมต่างกันนะต่างกันนะคะโอเคนี่ก็อีกข้างหนึ่งอืมนี่ใต้ตาเราก็จะดูแบบสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนะคะก็ไม่มีการตกร่องใดๆคือดูเนียนเรียบเสมอกันดีนะคะแล้วก็ชมพู่ทาคอนซีลเลอร์ไปบริเวณคางด้วยเพราะฉะนั้นชมพู่ก็เลยจะเซ็ต
คอนซีลเลอร์บริเวณค้างด้วยแล้วคือจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการไฮไลท์อยู่แล้วนะคะก็คือพวกบริเวณใต้ตาสันจมูกหน้าผากแล้วก็ค้างเนี่ยเหมาะกับการไฮไลท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะเซตรองพื้นอยู่แล้วเซตคอนซีลเลอร์อยู่แล้วเราก็ทำให้มันเป็นไฮไลท์ไปเลยจะได้แบบเซตเร็วมากขึ้นนะคะก็สีเดิมนะอืมก็จมูกไหนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะคะแบบว่าถ้าใครที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะก็ไม่จะเป็นต้องลงแป้งทับแล้วแค่นี้ก็สวยจบโอเคแล้วแต่ว่าถ้าใครหน้ามันหน่อยเนี่ยก็ปัดแป้งใช้แปรงนะคะแปรงแบบพุ่มๆใหญ่ๆประมาณนี้คู่กับแป้งที่เราใช้ประจํานะคะแล้วปัดให้ทั่วใบหน้ามันก็จะได้แบบเนื้อที่บางเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะก็โอเคอันนี้ก็คือการไฮไลท์ที่เป็นการใช้รองพื้นไปในตัวด้วยก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่การบรอนเซอร์นะคะใช้การใช้บรอนเซอร์ในการคอนทัวร์ใบหน้าทำให้ใบหน้าเราดูบ่มแดดอะไรอย่างนี้ก็ชมพูก็จะใช้สีตัวนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลก็เดี๋ยวจะใช้แปรงเดิมนี่แหละนะเขาออกเลยโอเคแล้วก็ปบริเวณข้างแก้มนะคะเราเวลาหันเนี่ยเรามันจะเห็นรอยอยู่แล้วแหละเล็กๆนะคะประมาณบริเวณนี้แล้วก็ปัดไปตามนั้นเลยนะคะอ่านี่นี่คือได้แล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเบลนออกแล้วก็ลากลงมานะคะเพราะว่าเราทีเราต้องลบกรามลบแก้มลบแบบใบหน้าเหลี่ยมเหลี่ยมถือใบหน้าที่ดูกลมจนเกินไปนะคะทำให้มันดูเรียวมากขึ้นก็คือการทำอย่างนี้อ่ะสังเกตได้เลยว่าสองข้างต่างกันแล้วนะคะข้างเนี้ยจะมีมิติมากกว่าข้างนี้จะแบบไม่ค่อยมีจะไปดูแบนๆไปแต่ข้างเนี้ยจะหน้าจะเรียวและแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมิตินะคะก็อีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันสีชัดมากนะคะเนี่ยแบบแตะนิดเดียวสีก็มาเต็มแล้วนะคะอันนี้สาวใครมีเหนียงนะคะบริเวณนี้ลบเลยลบให้ดีลบให้เยอะอ่าแล้วก็การเกลี่ยให้สีมันสมูทเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะไม่งั้นหน้าเราจะดูแบบเหมือนเป็นเส้นเป็นอะไรที่แบบดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะใครที่เปิดหน้าผากก็ทาหน้าผากด้วยนะคะแต่ว่าชมพู่ไม่ได้เปิดหน้าผากเพราะมีหน้ามาแล้วนะคะก็ก็เลยจะไม่ไม,ไม่ไม่ทําบริเวณนั้นโอเคทีหน้าเราก็ดูมีมิติจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาเราก็จะเพิ่มสันจมูกกันใครที่จมูกไม่ค่อยโด่งมากแล้วก็ไม่ได้ศิลกรรมอะไรเลยทําให้แบบนั่งดั้งแบบอะไรเงี้ยเครื่องสำอางช่วยคุณได้นะคะอันนี้ก็จะพูดใช้สีเดิมนะคะไปบริเวณนี้นะคะก็ใช้กับสันจมูกด้วยไล่ไปตั้งแต่ไปวันตรงนี้เลยนะคะถัดจากคิ้วลงมาเนี่ยไล่ลงมาเลยอืมก็อันนี้ก็จะเป็นสันที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ดูไม่หลอกด้วยเพราะว่าสีเขาเนี่ยมันเป็นสีที่แบบมันไม่ไม่ใช่สีที่เข้มจนเกินไปแล้วก็เป็นสีที่เกลี่ยแล้วมันเกลี่ยแล้วมันกลืนไปกับผิวเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูเอ่อโครงหน้าเราเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะนี่ก็ได้แล้วทีนี้ใครอยากได้แบบจมูกที่ดูมีหยดน้ําคือแบบจมูกที่ตรงปลายเขาแบบยื่นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการคอนทัวร์บริเวณนี้ด้วยมันก็จะดูเหมือนแบบเหมือนปลายเรามีปลายยื่นออกมาอีกอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ความชอบของคนนะคะว่าชอบจมูกทรงไหนนี่ก็เรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มปากให้ปากแบบเจอออกมานะคะเราก็ใช้สีเดิมปัดไปที่เอ่อใต้ดินผิดปากล่างนะคะอืมปากเราก็จะเหมือนเหมือนปากเล่าเจอออกมานิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ปากหนาอยู่แล้วนะคะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยไม่ต้องทํานะคะอันนี้สำหรับคนที่ปากบางอย่างเช่นชมพูเป็นต้นนะคะก็ใช้วิธีนี้จะช่วยให้ปากเราดูอิ่มมากขึ้นนะอืมโอเคแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงการปัดแก้มกันบ้างอ่าขั้นตอนสําคัญเลยใช่ไหมปัดแก้ม
ตอนแรกเนี่ยขั้นตอนแรกชมพูจะใช้สีสีนี้ก็จะเป็นสีแบบนูดๆหน่อยปัดลงไปก่อนนะคะแล้วจะค่อยใช้สีเข้มเนี่ยปัดบริเวณแบบหน้าแก้มตรงนี้ให้มันป๊อปออกมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้ก่อนนี่นะคะปัดไปเบาๆพยายามปัดให้เฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าปัดแล้วลงเนี่ยแก้มเราจะดูห้อยแล้วก็จะดูแก่นะคะไม่สวยถ้าปัดขึ้นเนี่ยเราจะดูหน้าตาหน้าเราจะดูกระชับมากกว่านะคะปัดขึ้นจะสวยกว่าอันนี้ข้อนี้ยังไม่ปัดข้อนี้ปัดแล้วอ่ะถ้าใครที่ต้องการแบบว่าแต่งหน้าธรรมชาติดูเหมือนไม่แต่งอันเนี้ยก็คือใช้สีนี้พอสีเดียวไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากให้แก้มชัดเนี่ยก็ป๊อปสีอีกสีหนึ่งขึ้นมาได้ค่ะเดี๋ยวทำสองสีให้ทำสองแก้มสองข้างให้เท่ากันโอเคนี้ก็ได้สีแก้มบางๆแล้วนะคะเป็นแบบว่าชมพูระเรื่อดูสุขภาพดีทีนี้เราต้องการสีชัดมากขึ้นนะคะชมพูก็จะปัดด้วยสี luminous flush นะคะคือสีนี้จะเป็นแบบสีชมพูอมส้มเลยชมพูแบบชมพู bright bright เลยนะคะก็ปัดดิเดียวแค่นี้นะะก็เอาตรงหน้าแก้มตรงนี้เลยนะตึ๊บแบบเน้นแค่บริเวณนี้นะคะไม่ปัดถึงข้างหลังนี้นะปัดถึงแค่ปัดถึงแค่ข้างหน้านี้นะคะแค่ข้างหน้าเดียวเลยแหละให้แบบข้างหน้าแก้มมาดูแบบฉ่าดูเป็นแก้มที่ฉ่าสวยแบบว่าวงแก้มเป็นสีแดงแอปเปิลอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเดิมยิ้มได้นะคะยิ้มยิ้มได้เราจะเห็นแล้วว่าแก้มเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ปัดตรงนี้นี้เลยอืมโอเคนะคะนี่คือชมพูพอใจแล้วกับพวงแก้มระดับนี้อ่ะทีนี้ก็ถือว่าเสร็จไปนะคะกับการปัดแก้มอืมสวยฉ่ำแหละทีนี้เราก็มาต่อกันที่ไฮไลท์นะคะก็ในนี้เขามีไฮไลท์ให้เลือกเยอะมากเลยเนาะมันมีแบบถึงสามสีด้วยกันนะคะแต่ว่าสีนี้เมื่อกี้ใช้เซตคอนซีลเลอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้อีกสองสีนะคะสีนี้จะมีประกายมากกว่าแล้วก็จะเน้นไปที่บริเวณตรงนี้นะคะตัวสีนี้จะเป็นสีเนื้อเนื้อแล้วก็มีความเป็นเนื้อเชียคือเนื้อวาวแต่ไม่มีประกายเท่าไหร่นะคะก็จะใช้บริเวณนี้เพราะจะได้ดูเป็นธรรมชาติดูไม่แบบใต้ใต้นี้เป็นแบบวุ่นวิ่งจนเกินไปนะคะจะไม่สวยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สีเป็นสีอ่อนเนื้อเนื้อนะคะอ่ะก็ดูมีความวาวแล้วเห็นไหมคะมีความวาวความฉ่าดูมีมิติขึ้นมาแล้วดูภาคนี้แบบด้านดอกคิ้วดูเด่นออกมาแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่โดดเด่นมากพอนะคะแบบแค่เนื้อเชียร์เชียร์อย่างเงี้ยจะดูแบบไม่มีสีไม่ไม่สว่างพอนะคะก็แบบใช้ผสมกันเนี่ยก็ได้อืมนี่ก็โอเคแล้วนะคะถัดมานี่ชมพูก็จะใช้สี iridescent light นะคะคือสีตรงกลางนี้มันจะเป็นแบบมุกๆประกาศชมพูนะคะก็ใช้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วก็บริเวณโนกแก้มไปเลยนะคะนี่โอ้โหนี่หน้าเขาดูแบบดูไบรท์อะดูอืมหน้าจะดูฉ่ำวาวขึ้นมาทันทีเลยนะคะแบบดูผู้ดีผู้ดีอ่ะเป็นสีไฮไลท์ที่แบบดูผู้ดีมากๆเลยนะคะเทียบกันนะฝั่งนี้คือปัดแล้วใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ปัดนะคะแต่เคลื่อนเนี้ยที่มีความวาวอยู่หน่อยๆเพราะว่าปัดแก้มเมื่อสักครู่นี้เขามีความวาวอยู่ในตัวอยู่แล้วนิดนึงแต่มันก็ยังสู้ไฮไลท์ตรงนี้ไม่ได้นะคะอืมดูโกลมากนะคะก็อยากจะใช้เยอะๆไม่ใช้ตรงนี้ไปด้วยเลยเมื่อกี้ทำให้ปากข้างล่างเจิดใช่ไหมคะเราก็จะมาทำปากบนเจิดกันด้วยนะคะก็คือการใช้สีไฮไลท์แบบนี้นะคะพาไปบริเวณอ
อืมนี้ป่าก็จะดูเจอออกมาแล้วนะคะไฮไลท์ที่เหลือก็ไปไปพิธีขันอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะคือใช้ครบหมดทุกสีเลยนะคะในการแต่งบริเวณต่างๆก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกสีในครั้งเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ลุคแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็ได้แต่คือจะบอกว่าในพาเลตเนี้ยมันแบบมันสวยครบจริงๆนะคะแบบไม่ว่าจะแต่งลุคไหนอะ่ะก็สวยสวยหมดเลยจะแต่งลุคธรรมชาติแบบว่าแต่งหน้าแบบไม่แต่งก็แต่งได้หรือจะแต่งลุคแบบออกงานสวยปังก็แต่งได้คือตั้งแต่แบบเหมือนแต่งน้อยจนแต่งหนักอะ่ะใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้เกือบทุกสีผิวเลยแหละแต่ว่าถ้าสีขาวเนี้ยอาจจะสว่างไปหน่อยสำหรับใครที่ผิวเข้มนะคะแต่นอกนั้นคือสีทั้งหมดในนี้คือใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพอจะมีโอกาสแบบว่าสะสมเก็บเงินนะคะก็อยากจะให้สะสมเก็บเงินซื้อพาเลตนี้มาลองใช้ดูนะคะมันดีมากจริงๆนะทุกผู้ชอบมากๆเลยอะนะคะแล้วก็วันนี้กับการรีวิว Ambient Lighting Edit ของชมพูในวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องสำอางงามๆสวยๆสักชิ้นนะคะวันนี้ชมพู่ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย